，日本推进超级拦截机计划，东京将为其 F 1 5节战斗机转换为。接 S I 标准，他们有能力对抗中国空军吗？观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅全超。据《欧亚时报》报道，日本已经在选择推进名为 F 1 5接 S I 的日本超级拦截机计划。二零一九年十月下旬，美国国务院就已经批准了日本政府斥资四十五亿美元将。九十八架波音公司的 F 十五战斗机升级到日本超级拦截机的标准，然而升级受到预算和政治问题的阻碍。日本后有一段时间呢是打了退堂鼓的，因为升级改造的费用太高，甚至和当初买一架 F 十五战斗机的价格差不太多。日本觉得难以承受，最终呢。暂停该项目，但是最近根据 NHK 的报道，要经过与美国的重新谈判，该项目的最终价格现在已经商定为三十五亿美元，便宜了十亿美元。改装一架 F 十五节，大概要花费四千万美元。那么，之所以把价格现在压下来了，是因为。日本呢将放弃为 F 1 5战斗机整合拉斯姆反舰巡航导弹以及日本自行开发的英式导弹，以便呢降低成本。日本不得不选择新的英式主动和被动预警生存系统，而不是 ALQ 2 3 9数字电子弹系统。升级后的有源机载相对雷达将赋予 F 1 5 JSI。新的空对地能力，以及执行海上巡逻和拦截任务的能力。F 1 5 JSI 还可以携带日本自行开发的空空导弹，比如说先进的 AAM 4 B 空空导弹。波音公司提议呢，将 F 1 5 JSI 可携带的 AIM 1 2 0中距空空导弹的数量增加到18枚，使其成为。F 1 5战斗机家族中，携带空空导弹能力最强的战机，因为其他的 F 1 5战斗机的改型最多也只能携带12枚空空导弹，而 F 1 5 JSI 却能比他们多带6枚空空导弹，这不成了一辆导弹卡车了吗？当然，它这么大的挂载能力。除了可以携带空空导弹以外，也可以吊挂其他的空对面的武器系统。改进后的 F 1 5将使日本航空自卫队能够更有效地满足其海上巡逻的要求，并且呢，能够与地面部队甚至海上的军舰协同，以攻击任何存在威胁的地方。考虑到日本。早在多年前就从美国引进了 KC-767 空中加油机，因此有了这款大型空中加油机的支持 ，F-15 改进型的航程还可以进一步的扩大，或者呢让其增加导弹的携带能力。那怎么做到的呢？就是起飞的时候我是伴游，但是导弹挂满了，飞到空中以后。通过 KC 7 6 7为它实施燃料补充，从而呢让它能够一次性的携带十八枚啊导弹来执行相应的任务。这样一个系统啊，将可以为日本的航空自卫队提供上千公里的远程打击能力，对于攻击朝鲜的重症目标，以及阻止中国海军在钓鱼岛。以及其他潜在争议地区的登陆行动，他们认为呢都非常有价值。那么 F 1 5 GSI 能够对抗中国的歼十六系列战斗机吗？这个恐怕还真不一定，因为日本航空自卫队现在列装的 F 1 5节这个平台已经老化了。尽管它现在通过花费三十五亿美元的经费。将几十架 F 1 5节升级为 F 1 5 GSI， 但是它的综合能力恐怕也就是和我们国家的歼十六。
差不太多，因为歼十六战斗机也有有源相对雷达，挂载能力呢也很强，而且我们还不需要挂辐射像，作战半径就可以达到一千多公里，甚至呢最远能到一千五百公里。何况，歼十六系列战机里面还有一款歼十六 D， 该机具有极强的电子对抗能力，而这个。是日本的 F 1 5 JSI 所不具备的。它现在的电子对抗能力虽然也增强了，但是顶多是用于自卫电子对抗，而不是大范围内的电磁压制和干扰。那么，日本升级改造后的 F 1 5 JSI 战斗机，面对中国空军的歼十六系列战斗机，恐怕是讨不了好的，因为呃，在很多技术性能方面，双方各有优缺点，而优势呢，可能歼十六系列战机更多一些。渴望在歼十六多用途战斗机的旁边，还有歼十六 D 为其助阵，在体系对抗中 ，F 1 5 JSI 有胜算吗？我认为其优势微乎其微，恐怕在大规模的空中对抗中。F 1 5再怎么改，也很难超越歼十六系列战机的水平。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。